Έτοιμα τα ειστήρια. Έτοιμο και το ξενοδοχείο. Πάμε. Βρισκόμαστε στο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, στην Κρήτη και η περιπλάνησή μας δεν θα μπορούσε παρά να ξεκινήσει από την Κνωσό. Πάμε να την ανακαλύψουμε. Όπως είχε πει ο Καζαντζάκης, στην Κνωσό χτυπάει αλλιώς η καρδιά σου και ο νου σου πλημμυρίζει ερωτηματικά. Οι πρώτες ανασκαφές έγιναν από τον Μήνο Ακαλοκαιρινό το 1878. Έχοντας μελετήσει Όμηρο, Ηρόδοτο και Στράβωνα, ο Μήνο Ακαλοκαιρινός πίστευε βαθύτατα στην ύπαρξη των ανακτόρων της αρχαίας Κνωσού. Το 7.000 π.Χ. χρονολογείται ο πρώτος οικισμός στην Γνωσό. Εδώ βρίσκονται τα ερήπια του μεγαλύτερου παλατιού του Μινοϊκού πολιτισμού, όπου κατοικούσε ο μυθικός Μίνοας, ο γιος του Δία και της Ευρώπης. Στο παλάτι της Κνωσού, ο μύθος ζωντανεύει ξανά. Μετά την απελευθέρωση της Κρήτης, ο Άρθουρ Έβανς συνέχισε τις ανασκαφές και βέβαια έκλεψε όλη τη δόξα από το μήνο ακαλοκαιρινό.
Το βούλισμα ή Χρυσή Άμμος είναι μια όμορφη παραλία που βρίσκεται στο χωριό Ίστρο του Νομού Λασιτίου. Η παραλία χαρακτηρίζεται από τη Λευκή Άμμο, η οποία και δίνει στα νερά ένα εξωτικό γαλάζιο χρώμα. από το βούλισμα και πάμε τώρα να δούμε που βρίσκεται το Βριονύση. Το βρήκαμε! Το Βριονύση είναι μία από τις 105 ακατοίκητες νησίδες της Κρήτης. από ένα μικρό και πολύ γραφικό ψαροχώρι έγινε σημείο συνάντησης του Διεθνούς Jet Set και όμως κατάφερε να μην χάσει τίποτα από τη μαγεία του παρελθόντος της. Το γραφικό λιμανάκι της Ελούδας κατευθυνόμαστε προς την παραλία της Πλάκας. ή αλλιώς σπιναλόγκα. Η σπιναλόγκα θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα φαλάσσια οχυρά της Μεσογείου. Η ιστορία της Πιναλόγκας ξεκινά ήδη από τα προϊστορικά χρόνια. Κατά τη Μινοϊκή εποχή, η Σπιναλόγκα φρουρούσε το λιμάνι της σημερινής Ελούντας. Μέχρι το 1957 μεταφέρονταν εδώ λεπροί από την Κρήτη αλλά και από ολόκληρη την Ελλάδα. Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας η Σπιναλόγκα είχε μετατραπεί σε έναν αμυγός Οθωμανικό οικισμό. Στο 
Στο τέλο του 19ου αιώνα, η επαναστατική δράση των χριστιανών ανάγκασε τι περισσότερε Οθωμανικέ οικογένειε σε μετανάστευση. Όταν η Κρήτη ενώθηκε με την Ελλάδα, άρχισαν να καταφθάνουν στη Σπιναλόγκα ασθενεί ακόμα και από άλλε χώρε και έτσι χαρακτηρίστηκε Διεθνέ Λεπροκομείο. Η Ναλόγκα σήμερα είναι ένα κράμα της πλούσιας ιστορίας της. Μια μικρή νησίδα με πολλά και πολύ διαφορετικά αποτυπώματα που σε προκαλούν να τα ανακαλύψεις. Τα πέτρινα τείχη, αν και ερυπωμένα, στέκουν ακόμα επιβλητικά, σαν να θέλουν να σου θυμίσουν ξανά και ξανά την ιστορία αυτού του τόπου. Το ίδιο το όνομα Μακρύ Γυαλός αποκαλύπτει και το βασικό πλεονέκτημά του. Πρόκειται για μία αμμόδη παραλία που εκτείνεται σε μήκος μεγαλύτερο του ενός χιλιόμετρου. Κατευθυνόμενοι προς το πιο νότιο τμήμα του νομού Λασιφίου, ερχόμαστε σε επαφή με την αυθεντική, την άγρια ομορφιά του Λιβικού Πελάγου. Απέναντι βρίσκεται το Κουφονήσι, ένα μικρό νησάκι στο απέραντο γαλάζιο του Λιβικού. Η κατάβαση προς την παραλία Καλάμι, που περιτριγυρίζεται από πανύψηλους βράχους, χαρίζει στον ταξιδιώτη εικόνες μοναδικής ομορφιάς.
κριτική μεζέδε, ρακί και ένα ηλιοβασίλεμα στο χωριό Γούδουρα. Το καλύτερο κλείσιμο μια υπέροχη μέρα. Πίσω μου ονομάζεται Κολοκύθα. Από εκεί πήρε και το όνομά της η παραλία που πάμε τώρα να εξερευνήσουμε. Η αρχαία πόλη Ολούντα βρισκόταν γύρω από τη στενή λωρίδα στεριά που ενώνει τη σημερινή Ελούντα με την Κολοκύθα. ότι η περιοχή γύρω από την Ελούντα κατοικείται ήδη από τα μηνοϊκά χρόνια. Βρισκόμαστε στη λίμνη του Αγίου Νικολάου, που είναι και το σήμα κατά τεθέν αυτής της πόλης. Υπάρχουν πολλοί μύθοι γύρω από τη λίμνη βρισμένη. Ένας από αυτούς ήταν πως η λίμνη ήταν άπατη ή ξεπατωμένη, όπως έλεγαν οι τόποι. Ο Άγιος Νικόλαος βρίσκεται στο μεγαλύτερο φυσικό κόλπο της Κρήτης, στον κόλπο του Μεραμπέλου. Ονομάστηκε έτσι χάρη στην υπέροχη θέα που απολαμβάνει κανείς από την πόλη προς τη θάλασσα. Άγιος Νικόλαος ή απλά Άγιος, όπως τον αποκαλούν οι ντόπιοι, ήταν από τις πρώτες πόλεις της Κρήτης από όπου ξεκίνησε η τουριστική ανάπτυξη του νησιού. Τα καλοκαίρια ο Άγιος Νικόλαος είναι γεμάτο ζωή. Τα στενά δρομάκια με τα τουριστικά μαγαζιά, ο πεζόδρομος, η μαρίνα και βέβαια σε κάθε γωνιά του σου επιφυλάσσει και μια ευχάριστη έκπληξη.
θέλετε κι άλλο Travel Diary. Αν ναι, ακολουθήστε μας στα social media και μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube. Θα βλέπετε πρώτη τα νέα ταξιδιωτικά μας βίντεο και τις εκπομπές μας. Οι παραλία πηγέ ανατολικά του Ρεθύμνου είναι ιδανική για όσους θέλουν να δαμάζουν τα κύματα. Διακρίνεται για τους πολύ ψηλούς βράχους, τις πηγέ και τα βαθιά νερά της. Βρισκόμαστε στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου. Εδώ η φάση είναι ρετρό. Η παλιά πόλη στο Ρέθυμνο είναι μία από τις πιο καλοδιατηρημένες αναγεννησιακές πόλεις. Περπατώντας τα στενά σοκάκια της, μαγεύεσαι από το πάντρεμα της Ενετικής με την Ανατολίτικη Αρχιτεκτονική. Το γυαλί τζαμισί είναι το πρώτο τζαμί που χτίστηκε στην Κρήτη από τους Οθωμανούς. Σήμερα φιλοξενεί εκδηλώσεις και εκθέσεις.
Το ταξίδι μας στην Κρήτη τελειώνει. Η Κρήτη όμως μοιάζει να μην τελειώνει ποτέ. Γι' αυτό και θα επιστρέψουμε.